ഡോട്ട്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിലെ തന്നെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ബാങ്കിങ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ പന്ത്രണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസും മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി നടപ്പിലാക്കിയ ആനുവൽ പ്ലാൻസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയായി പന്ത്രണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി മുന്നോട്ട് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അവസാനിക്കുന്നത് ഈ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ അതായത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ പീരീഡിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം വരെയും ആ പ്ലാനിങ് നടത്തി നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അവസാനത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആയി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അവസാന രണ്ട് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നീതി ആയോഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡ്സിൽ കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി വർക്ക് ഓൺ ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിനെ സംബന്ധിച്ച ബേസിക് ആയ ഐഡിയ ഈ സ്ലൈഡ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അവസാനിക്കുന്ന വർഷം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ട്വൽത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന നീതി ആയോഗായിരുന്നു എന്നാൽ ട്വൽത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യവും മറക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് ഓരോ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിലേക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇന്ത്യയിലെ പന്ത്രണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നടപ്പിലാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പന്ത്രണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു നല്ല ധാരണ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം അതായത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കളയും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണ വേണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കിയത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അഞ്ച് വർഷമാണ് അപ്പം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ തുടങ്ങിയാൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെ ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ്റെ കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു നോക്കിയേ അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത്തി ആറ് വരെ അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒന്ന് വരെ അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെ അപ്പം മൂന്ന് വർഷ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇയർ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പ്ലാൻ പീരീഡിൽ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പ്ലാൻ പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ മുതൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരെ നമുക്ക് കൃത്യമായി പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ കണ്ട ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ആനുവൽ പ്ലാൻസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ആനുവൽ പ്ലാൻസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ വരെ നമുക്ക് ആനുവൽ പ്ലാൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ ആരംഭിക്കുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ മുതൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെവൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി നയൻ ദെൻ എയ്റ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് നയൻറ്റി ടു വരെ അപ്പം പിന്നെ അപ്പം
എഴുപത്തിനാല് ആരംഭിച്ച് എഴുപത്തെട്ട് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ഷൻ വന്നു എഴുപത്തോ എഴുപത്തെട്ടിൽ ജനതാ പാർട്ടി വന്ന് എഴുപത്തെട്ട് മുതൽ എൺപത് വരെ അവരെന്ത് ചെയ്തു റോളിംഗ് പ്ലാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ നമ്മൾ ഓവറോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ ആരംഭിച്ച് എയ്റ്റി നയൻ വരെ ഇരുപത് വർഷക്കാലം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് വീണ്ടും നമുക്ക് നയൻറ്റി ടുവിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി നയൻ മുതൽ നയൻറ്റി ടു വരെയുള്ള മൂന്ന് വർഷക്കാലം വീണ്ടും നമുക്ക് ആനുവൽ പ്ലാൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും ആനുവൽ പ്ലാൻസ് വന്നു നയൻറ്റി ടു മുതൽ ആരംഭിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലത്തിലായിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് അന്ന് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഇതിൽ വന്നു അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കോൺസെക്യൂട്ടീവ് ഇയേഴ്സിലാണ് നയൻറ്റി ടു മുതൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വരെ സെവൻറ്റീനോടുകൂടി പരിപാടി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് വേണ്ടി വരുവാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ മുതൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരെ മൂന്ന് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ത്രീ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ വരെ എന്താണ് മൂന്ന് വർഷം അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ത്രീ ഇയർ ഗ്യാപ്പ് വന്നു അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആനുവൽ പ്ലാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് സിക്സ്റ്റി നയൻ തുടങ്ങിയാൽ അടുത്ത് നാല് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ മുതൽ എയ്റ്റി നയൻ വരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇരുപത് വർഷമാണ് ഇരുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത നാല് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ അതായത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെൻറ് രാജിവെക്കുന്നു ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുന്നു അവർ ആ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും പകരം റോളിംഗ് പ്ലാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റോളിംഗ് പ്ലാൻ ഇന്ത്യയിൽ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മുതൽ എയ്റ്റി വരെ നമുക്ക് റോളിംഗ് പ്ലാൻ ആണ് ഇത് ഇടയ്ക്ക് നോർത്തിരിക്കണം പിന്നെ വന്നാൽ എയ്റ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് എയ്റ്റി നയൻ മുതൽ നയൻറ്റി ടു വരെ വീണ്ടും മൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ആ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഞ്ച് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കോൺസെക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ടുവിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ കൊണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കോൺസെക്യൂട്ടീവ് കയറി വന്നു അടുത്ത നാല് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നമുക്ക് കോൺസെക്യൂട്ടീവ് കയറി ഓർത്തിരിക്കാം എന്നിരുന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് റോളിംഗ് പ്ലാൻ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത അഞ്ച് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കോൺസെക്യൂട്ടീവ് ഇയറിൽ വരുന്നു ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന് ശേഷം നമ്മൾ ആനുവൽ പ്ലാൻസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ആനുവൽ പ്ലാൻസ് ആ അടുത്ത നാല് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് വീണ്ടും ആനുവൽ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോർ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇടയ്ക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടയ്ക്കാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ റോളിംഗ് പ്ലാൻ വന്നു എന്ന കാര്യവും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് ആകെ ഇൻട്രഡ്യൂ ഇന്ത്യ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് എന്തായിരുന്നു തേർഡ് എന്തായിരുന്നു ആനുവൽ പ്ലാൻസ് വന്നു പിന്നെ അടുത്ത നാല് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വന്നു അത് എന്ന് മുതലാണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ മുതൽ എയ്റ്റി നയൻ വരെ അതിനിടയ്ക്ക് ആ റോളിംഗ് പ്ലാൻ്റെ കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആനുവൽ പ്ലാൻസ് വരുന്നു വീണ്ടും ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം അവസാനം നയൻറ്റി ടു മുതൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു 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 ക്രണോളജിക്കൽ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആൻസർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇന്ത്യ ആരംഭിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഓർക്കുക പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ്റെ കാലഘട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു നയ
ഓക്കെ എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫൈവ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്സ് നിലവിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന്റ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് പല എക്സാമിനേഷനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന്റ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഐ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്സ് അഞ്ച് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എഗ്രിമെന്റ് അഥവാ കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പിടുന്നത് എന്നാൽ നിലവിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന്റ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് കൂടാതെ യു ജി സി നമുക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന്റ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി പോസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് യു ജി സി വാസ് ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതാ ഫൈവ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്സ് വേർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണോ അല്ല നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് സൈ സൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ യു ജി സി നിലവിൽ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണോ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഠിച്ച നോളജ് വെച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലേക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ വരെയാണ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കാലഘട്ടം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൻ്റെ അഥവാ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദി ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അതിൽ തന്നെ ഓർക്കുക ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതുകൂടാതെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അഞ്ച് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ആ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഒന്ന് ഭിലായിൽ രണ്ട് ദുർഗാപൂർ മൂന്ന് റൂർക്കേലായിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഭിലായിലുള്ള സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് അത് യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുർഗാപൂരിൽ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒഡീഷയിലെ റൂർക്കേലയിൽ നമ്മൾ ജർമ്മനിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് വന്നത് ആരുടെ ഏത് രാജ്യത്തിന് സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അവർ അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നതും ഈ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പി സി മഹൽനോബീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ മഹൽനോബീസ് മോഡൽ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഹാരോ ഡോമർ മോഡൽ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ത് വിളിക്കാം പി സി മഹൽനോബീസ് മോഡൽ അപ്പോൾ മഹൽനോബീസ് മോഡൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓർക്കുക ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൃത്യമായി നോട്ട്സും എഴുതിയെടുക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വർക്ക് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു സെൽഫ് റിലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് എക്കണോമി ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ
ഓക്കെ ഇതുകൂടാതെ ഈ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡുകൾ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകൾ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചു അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് അത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്റ്റേജസ് ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു ഓക്കെ ഈ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നമുക്കറിയാം ഹരോ ഡോമർ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെട്ടു സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ മഹൽ നോബീസ് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെട്ടു തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ പ്ലാൻ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായിരുന്ന ഗാഡ്ജിലിൻ്റെ പേരിലാണ് അതിനെ ഗാഡ്ജിൽ യോജന എന്നാണ് തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഗാഡ്ജിലിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗാഡ്ജിൽ യോജന അത് തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് അടുത്ത് ഗാഡ്ജിൽ ഫോർമുല എന്ന പേരിൽ ഫോർത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനും വരുന്നുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ഗാഡ്ജിൽ യോജന തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് ഗാഡ്ജിൽ ഫോർമുല ആണ് ഫോർത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അപ്പോൾ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആ ഒരു കാലഘട്ടം വരുന്നു കാരണം ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചു രണ്ട് യുദ്ധം രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഐ എം എഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈമറി സെക്ടറിൻ്റെയും സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് തേർഡ് ഫൈവ് ബ്രാൻഡ് നേട്ടങ്ങളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് സംഭവങ്ങളുമായിരുന്നു നമുക്കിനിയും ഇതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല കാരണം തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ മുതൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ വരെ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷക്കാലം നമ്മൾ മൂന്ന് ആനുവൽ പ്ലാൻസ് അങ്ങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ വരെയുള്ള ആനുവൽ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ വരെ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പകരം മൂന്ന് ആനുവൽ പ്ലാൻസ് ഓരോ വർഷങ്ങളിലായിട്ട് മൂന്ന് ആനുവൽ പ്ലാൻസ് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പീരീഡിനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ഹോൾഡേ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ദ പീരീഡ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഹോൾഡേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ദ പീരീഡ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഹോൾഡേ എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ വരെയുള്ള മൂന്ന് ആനുവൽ പ്ലാൻ കാലഘട്ടത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പീരീഡ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഹോൾഡേ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഇതൊക്കെയും ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ആനുവൽ പ്ലാൻസ് വഴി സാധിച്ചു അപ്പോൾ ആ സമയം സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ അങ്ങ് ഡിവാല്യുവേഷൻ വിധേയമാക്കി എന്തിനാ എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ടുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്തായാലും ഡിവാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആനുവൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ കറൻസി പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ഡിവാല്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ രണ്ടാമത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ മൂന്നാമത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലുമാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഡിവാല്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ വില കുറച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ കാര്യമായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പുതിയ സ്ട്രാറ്റജീസ് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കഴി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അഗ്രി ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഹൈ ഈൽഡിങ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ട് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക സോയിൽ കൺസർവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ ഒരു എന്താണ് ധാന്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിന് പകരമായിട്ട് ധാന്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ധാന്യങ്ങൾ ഇന
ഒരൊറ്റ പ്രിപ്പറേഷനോട് ഒന്നിലധികം എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കണം വരൂ ഡോട്ട്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഭാഗമാകും എസ് എസ് സി പി എസ് സി കോംബോ എസ് എസ് സി ബാങ്ക് കോംബോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എസ് എസ് സി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബാങ്ക് എന്നീ കോച്ചിങ്ങുകൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും ബാച്ചുകൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെയും ജോലി സ്ഥലത്തിന്റെയും സൗകര്യത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ബാച്ചുകൾ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന് കാത്തിരിക്കണം വരൂ ഡോട്ട്സ് അക്കാഡമിയിലേക്